ఏదైనా నువ్వు ఎంచుకోవచ్చు కానీ అలాగ కాదు ఇది రెండే రెండు మార్గాలు జీవ మార్గం మరణ మార్గం శాపమైనది ఆశీర్వాదకరమైంది వెలుగుమయమైంది చీకటిమైంది దుర్మార్గమైంది సత్యమైంది ఇక్కడ వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం ఎందుకంటే దేవుని మరి నీవు ఎంచుకుంటే దేవుని మార్గంలోనే ఉండాలి టూ చాయిసెస్ బిఫోర్ యూ బరబ కావాలన్నా నీకు వేసు కావాలి లోకం కావాలన్నా ద్రోకంతో స్నేహం కావాలన్నా నీకు దేవునితో స్నేహం కావాలి రెండు ఉండాలండి అని కొందరు అంటారు అటు ఉండాలి ఇటు ఉండాలని అటు ఇటు ఉండేవాళ్ళు ఎటు ఉండరు ఆఖరికి ఎందుకంటే ఈ లోకాన్ని నీవు దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే ఈ లోక స్నేహము దేవునికి వైరం అని మీరు ఎరగరా ఈ లోకాన్ని ఎవరైనా ప్రేమిస్తే వారు దేవునికి ఏమైపోతారట శత్రువులైపోతారా ఈ లోక స్నేహము దేవునికి వైరం అని మీరు ఎరగరా ఎవడైతే ఈ లోకాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుని కంటే ప్రేమిస్తే తప్పకుండా వాడు దేవునికి శత్రువు అయిపోతాడని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం అంటే యూ షుడ్ బికమ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ నాట్ ఎన్ ఎనిమీ ఆఫ్ గాడ్ లోకము శాశ్వతమైంది కాదు కానీ యేసుప్రభు అంటాడు నేను నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాను లోకాన్ని ప్రేమించేవారు లోకంతోనే గతించిపోతారు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతిది కూడా గతించిపోతుంది దేవుడు గతింపడు దేవుని మాటలు నిరంతరము నిలుస్తుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ యూ హ్యావ్ టూ చాయిసెస్ బిఫోర్ యూ రెండు మార్గాలు ఉంటుంది నువ్వు సెలవు ధ్యానాలకు రావచ్చు లేకుంటే ఇంట్లో చుట్టుకొని మంచి చక్కగా పచ్చగా పడుకోవచ్చు కానీ ఏది నీవు నిర్ణయించుకుంటావు నీ జీవితానికి మేలుకరమైంది ఎల్లప్పుడూ నువ్వు ఎంపిక చేసుకోవాలి ఈ ప్రజలకు అలాంటి జ్ఞానము లేదు వాళ్ళు ఏసును ఎంపిక చేసుకోవడం లేదు మేలు చేసే ప్రభువునే తృణీకరిస్తున్నారు ద రిజెక్టింగ్ క్రైస్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్ దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్ ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదం ఇచ్చే యేసు ప్రభువును వారు తృణీకరిస్తున్నారని మనము అర్థం చేసుకుంటున్నాం యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయము పదో వచనంలో చూడండి జాన్ టెన్ టెన్ దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికినే రాడు వాడి ఇంటి కన్న వేసి దూరుతాడు అది కూడా మధ్యరాత్రి ఎవరు లేనప్పుడు ఎందుకు వస్తాడు నీకు మేలు చేయడానికి రాడు వాడు నీకు మేలు చేయడానికి వస్తాడు నీకు ఒక కోటి రూపాయలు ఇవ్వడానికి వస్తాడా నీకున్నది దోచుకొని పోవడానికే వస్తాడు దొంగ చెప్ప పెట్టకుండా వస్తాడు నీవి ఇవ్వకుంటే నిన్ను చంపేస్తాడు వాడు నీ దగ్గర ఉన్నది దోచుకోవడానికి వస్తాడు దొంగ సాతానుడు కూడా దొంగ వాడు నీ దగ్గర ఉన్న సమాధానాన్ని దోచుకుంటాడు నీ ఆరోగ్యాన్ని దోచుకుంటాడు నెమ్మదిని దోచుకుంటాడు ఆశీర్వాదాన్ని దోచుకుంటాడు దోచుకునే వాణి స్వరం నువ్వు వినకూడదు అందుకే ఎంత స్పష్టంగా ఉంది దొంగ ఎందుకు వస్తున్నాడు దొంగతనం చేయడానికి వస్తున్నాడు హత్య చేయడానికి వస్తున్నాడు నాశనం చేయడానికి వస్తున్నాడు మరి దేనికి నీ రాడు గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఏసే చూడండి మేలు మేలే చేసినాడు ప్రజలను ప్రేమించినాడు ఎంత ప్రేమించినావయ్యా నన్ను అంటే సిలువ రెండు చేతులు అటు ఇటు చాపి అంత ప్రేమించిన నిన్న అంటాడు ప్రాణం ధారపోసినాడు అండి ఆయన అన్యాయము మన కొరకే సహించినాడు కదా ఆయన మనకు జీవం కలగడానికి సమృద్ధిగా జీవం కలవడానికి ఆయన వచ్చినాడు మన ప్రాణాలు తీయడానికి రాలే మన కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చినాడు దొంగ అయితే ప్రాణం తీస్తాడు బరబ్బ ప్రాణం తీసేవాడు ఏసు ప్రభు ప్రాణం పెట్టేవాడు ఆయన ప్రజలు ఎవరిని ఎంపిక చేసుకున్నారు బరబ్బ మరి ఇక్కడ పదకొండవ వచ్చాను నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టాం హలెలుయ మంచి కాపరి ఇస్ అ గుడ్ షెపర్ మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణం పెడుతున్నాడు ఏసు ప్రభు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించినాడు ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు ప్రాణం పెడుతున్నాడు ఆయన వీడు పాపి దుర్మార్గి మరి వాడు ప్రాణాలు తీసేవాడు వానికి విడుదల కలిగింది ఏసులో పాపం లేనివాడు సర్వలోక పాప పరిహారార్థం తన ప్రాణాన్ని క్రయధనంగా ఇస్తున్నాడు ఇది రెండు కార్యాలు మన ముందున్నది యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము చూడండి జాన్ థర్డ్ చాప్టర్ ఎందుకు 
జనాలు మరి అన్యాయం తట్టు మొగ్గు చూపుతారు చీకటిని ఎక్కువగా ఎందుకు ప్రేమిస్తారు వెలుగుని ఎందుకు ద్వేషిస్తారు యోహన్ స్వార్త మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిది చూడండి జాన్ త్రీ నైన్టీన్ వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చిన కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుష్యులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమిస్తున్నా చీకటినే ప్రేమిస్తారండి మంచి వాళ్ళని ద్వేషిస్తుంది ఈ లోకం దాంట్లో పెద్ద వింత లేదు యూ నీడ్ నాట్ గెట్ సర్ప్రైజ్ వెన్ పీపుల్ హేట్ యూ ఫర్ నో రీజన్ ఏ కారణం ఉండదు చూడండి కొన్ని గృహాల్లో ఆ భర్త భార్యను ద్వేషిస్తున్నాడు మంచి భార్య మంచి దైవ భయం కలదే నీతి మంత్రాలైన భార్యను భర్త ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నాడు దానికి కారణం ఏంటంటే కారణమేం ఉండదు వానిలో ఉన్నది పాపం వాడు వ్యభిచారం చేస్తాడు వాని పాపమే వాని వెంటాడుతుంది వానికి గెట్స్ ఇర్రిటేటెడ్ వెన్ హీస్ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ అండ్ గాడ్లీ వైఫ్ ఈ న్యాయం ఎక్కడన్నా న్యాయం ఉందా ఆ భార్యను వాడు మరి చావదంతాడు తిడతాడు చెడ్డ భూతులు కుమరిస్తాడు కొడతాడు అయినా ఏసయ్య సిల్వ మార్గంలో ఉన్న భార్య సమస్తాన్ని సహించి వహించి ఆమె తన మా భర్త మారు మనసు కొర కూడా ఏం చేస్తుందట ఉపవాసం ఉండి ప్రాణం ఇది ఎవరి స్వభావం అండి గట్టి చెప్పండి ఏసయ్య స్వభావం సైతాన స్వభావం ఉన్న స్త్రీలు కూడా ఉంటారు మంచి భర్త నీతిమంతుడైన లోతని వాక్యంలో ఉంది ఆ భార్య చూడండి ఆ భర్తను ప్రేమించకుండా ఇంటిని ప్రేమించకుండా దేన్ని ప్రేమిస్తుంది లోకాన్ని ప్రేమిస్తుంది వెనుక తట్టు తిరిగి చూడొద్దు అంటే వెనుక చూసి ఉప్పు స్తంభం అయిపోయింది మంచి భర్తను పాపంలోకి నెట్టేసింది చక్కని ఇద్దరు కన్యకలైన మరి కుమార్తెలను పాపం చేయడానికి తండ్రితో క్షయనించడానికి కారణమైపోయింది ఆమె షీ బికేమ్ ద రీజన్ ఫర్ ద సిన్ ఇన్ ద హౌస్ కాబట్టి రెండు మార్గాలు ఎప్పుడు నీకు ముందు ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ ప్రజలు వెలుగును ద్వేషించి చీకటిని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు అనంటే ఇక్కడ దాని జవాబు ఇక్కడే ఉంది వెలుగు లోకానికి వచ్చింది కానీ తమ క్రియలు చెడ్డమైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటిని ప్రేమించిన ఎందుకు ఏసైన ద్వేషించినారు ఈ లోకం ఎందుకంటే వారిలో ఉంది పాపం అందుకే పాపరహితుణ్ణి ద్వేషిస్తారు నీతి మంతులను ఈ లోకం ద్వేషిస్తుంది వారు ఏం పాపం చేసినందుకు కాదు నిర్నిమిత్తగా నువ్వు ద్వేషింపబడతావు ఈరోజు ఉదయకాలం ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కారణము లేకుండా నిన్న ఎవరైనా ద్వేషిస్తే నువ్వు సంతోషించాలి అందుకే వాక్యంలో ఉంది నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలు ఎల్ల పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి మీరు గంతులు ఏసుక్రీస్తు శిలు సమల్ శ్రమల్లో నీకు కూడా పాలిభాగం ఉన్నంతగా నువ్వు ఆనందించాలట ఎందుకంటే ఈ మార్గంలో ఏసుక్రీస్తు మార్గంలో ఆశీర్వాదాలు ఉంది ఆశీర్వాదాలతో పాటు ఏమున్నాయి శ్రమలు కూడా ఉన్నాయి అదే దేవుడు ఇచ్చిన మనకు అనుగ్రహం అని ఫిలిప్పి ఒకటి ముప్పైలో చూస్తున్నాము అందుకే వెలుగును వారు ద్వేషిస్తున్నారు వారి క్రియలు చెడ్డవైనందున వెలుగును ప్రేమించక చీకటినే వారు ప్రేమిస్తున్నారు దుష్కార్యము చేయి ప్రతి వాడు వెలుగును ద్వేషించును ఇరవై వచ్చిన చూడండి యోహన్ సువార్త మూడు ఇరవై దుష్కార్యము చేసే ప్రతి వాడు వెలుగును ఏం చేస్తాడు ద్వేషిస్తాడు తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడకుండానట్లు వెలుగును వద్దకు రాడు వాడు వెలుగును వద్దకు రాడు వానికి ఎంత ప్రేమగా పిలిచిన రాడు ఎందుకంటే హీ హేట్స్ ద లైట్ హీ వాంట్స్ టు డూ సిన్ ఇన్ డార్క్నెస్ చూడండి పాపం చేసేవారు దొంగలు ఎప్పుడు వస్తారు పట్టభాగాల కంటే ఎక్కువ ఏ సమయంలో వస్తారండి రాత్రి కన్నం వేసేది ఎప్పుడు రాత్రి చంపేది ఎప్పుడు రాత్రి దోచుకునేది ఎప్పుడు రాత్రి ఎందుకంటే వాళ్ళలో మరి వెలుగు లేదు కాబట్టి వారు పాపం ఉంది కాబట్టి చీకటిని వారు ప్రేమిస్తున్నారు వెలుగును వద్దకు రారు పైగా వెలుగును వారు ద్వేషిస్తారు ఇదే యేసు ప్రభుకు కూడా సంభవించింది ఏసేను కారణం లేకుండా మరి ద్వేషించినట్లు మనము చూస్తున్నాం నూట తొమ్మిదో కీర్తన అండి తనలో ఒక మంచి మాట ఉంది చూడండి వన్ నాట్ నైన్ మొదటి మూడు వచనాలే చదువుతున్నాను నా స్థుతికి కారణభూతుడవకు దేవ మౌనముగా ఉండకు నన్ను చెరపవలనని భక్తిహీనులు తమ నోరు కప్పట్టము గల తమ నోరు తెరిచి ఉన్నారు వారు నా మీద అబద్ధములు చెప్పుకొనుచున్నారు నన్ను చుట్టుకొని నా మీద ద్వేషపు మాటలు మాట్లాడుచున్నారు నిర్నిమిత్తముగా నాతో పోరాడుచున్నారు దెర్ ఇస్ నో రీజన్ ఫర్ దెర్ హేట్ కారణము లేకుండా నన్ను ద్వేషిస్తున్నారు ఇంకో చోటు ఉంది నిర్నిమిత్తముగా నన్ను ద్వేషించేవారు నా తల వెంట్రుకల కంటే మించి ఉన్నారు ఈ లోకం మిమ్మల్ని ఎప్పుడు షభాష్ అంటుందని అనుకోకండి డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ ప్రైజ్ ఆర్ రికగ్నిషన్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ అది ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాను నేను నేను దేవుని చిత్తాన్ని ఈ లోకంలో నెరవేరుస్తాను నన్ను శాభాషను నన్ను రెండు దెబ్బలు కొట్టినా కానీ నేను దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాను ఎందుకంటే ప్రభు మెచ్చుకున్న వాడే ధన్యుడు మనుషులు మిమ్మల్ని కొని ఆడినప్పుడు మీకు ఏం కలుగుతుందట శ్రమ కలుగుతుందట 
మనుషులు మనల్ని నిందించినప్పుడు మనం సంతోషించాలండి మనం గంతులు వేయాలండి ఎందుకంటే దేవ యేసు ప్రభు యొక్క ఆత్మ మన మీద నిలుస్తుంది ఇక్కడ నిర్నిమిత్తంగా పోరాడుతున్నారండి నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా నాలుగవ వచ్చిన చూడండి నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా వారు నా మీద పగబట్టి ఉన్నారు ఎవరైనా పగబట్టినారా మీ మీద కారణం లేకుండా కారణమే ఉండదు నువ్వు మైలే చేసినావు వారి ఇది నేను చాలాసార్లు అనుభవించినాను సేవలు అనుభవించినాను బంధువుల మధ్యలో కూడా అనుభవించినాను కారణం లేక ద్వేషం అసలు ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నారంటే ఏ కారణం లేదు నాయన మంచే చేసినా కదా ఏం కీడేం చేయలేదు మళ్ళీ ఏంటి ద్వేషం కారణం లేకుండా ద్వేషం అనుభవించడం అది ఒక భాగ్యమే దేవుని స్తోత్రం హలలుయ యువర్ ఇన్ ద ఇన్ ద వే ఆఫ్ ద క్రాస్ నువ్వు సెలవు దారిలో ఉన్నట్టు మరి దాని అర్థం ఎందుకంటే నీ మీద పగబడుతున్నారు నిన్ను తులనాడుతున్నారు నీ మీద అబద్ధములు చెప్తున్నారు నిన్ను ద్వేషిస్తున్నారు వారు పోరాడుతున్నారు నువ్వు చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా వారు నీ మీద పగబట్టి ఉన్నారు అయితే నువ్వేం చేయాలంట కీర్తనకారుడు ఏం చేసిన అయితే నేను మానక ప్రార్థన చేస్తున్నాను చప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలెలుయ ఏమైనా కానీ నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఏసే కూడా అదే దారిలో వెళ్ళినాడు సిలువ మీద వేలాడి చేసిన ఆయన చంపుతున్నా అన్నాడు ఒక మాట తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు వీరిని క్షమించు ఆయన ఏసు మెస్సయ్య అని దైవ కుమారుడు అని వారికి తెలియదు కాబట్టి వారిని క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు తిరుగుబాటు చేసిన వారి కొరకు ఆయన విజ్ఞాపన చేసినాడంట ఐషియా యాభై మూడు చూడండి ఐషియా ఫిఫ్టీ త్రీ యేసు ప్రభు చేసిన కార్యం పన్నెండో వచ్చిన ఐషియా ఫిఫ్టీ త్రీ ట్వెల్వ్ ఏలైనగా మరణము నొందునట్లు అతడు తన ప్రాణమును ధారపోసాను అతిక్రమము చేయవాళ్ళు ఎంచబడిన వాడాయను అనేకుల పాపమును భరించుచు తిరుగుబాటు చేసిన వాడిని గూర్చి విజ్ఞాపనము చేశాను హలెలుయ మనం ఈ సిలువ ధ్యానాల దినాల్లో మనకు మన కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకోవడం కంటే మన కుటుంబాల్లో కానీ బంధువుల్లో కానీ సంఘంలో కానీ ఈ తిరుగుబాటు చేసిన వారి కొరకు ఒక పుస్తకంలో వారి పేర్లు రాసుకుని వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేయలేదు యేసు ప్రభు చూపిన గొప్ప మాదిరి తిరుగుబాటు చేసేవారి కొరకు నిన్ను దూషించేవారు కొరకు నీ శత్రువుల కొరకు నిన్ను హింసించేవారి కొరకు నేను నానా మాటల చేత కత్తి పోటు వంటి మాటలు వారి నాలుక కింద సర్పవేషం ఉందని దావీదు కొన్నిసార్లు రాస్తాడు ఎంత బాధ కత్తితో పోటు అనుభవించేదానికంటే నోటి మాట మరి హృదయంలో ఇంకా లోతుగా వచ్చుకొని పోతుంది కదా అంటే ఈ నాలుక ఆ రంగులాలు ఉంటుందేమో కానీ ఆరు అడుగుల మనిషిని కూడా కూని చేసేస్తుంది అంట అంత పవర్ఫుల్ అనమాట పవర్ ఆఫ్ ద టంగ్ జీవ మరణములు నాలుక వర్షం చూడండి నాలుకతో చంపేవారు ఉన్నారు అయితే ఏసేను ఇలాగే చంపుతున్నారు కదా మానసికంగా శారీరకంగా చంపుతూ ఉన్నారు ఏసే ఎంత బాధపడి ఉండొచ్చు కదా ఎంత మేలు చేసి అరే కుంటోళ్ళు ఏసే ఇటు చూసినప్పుడు ఆ జనాల్లో ఆయన బాగు చేసిన కుంటోళ్ళు ఉన్నారు గుడ్డోళ్ళు ఉన్నారు మూగోళ్ళు ఉన్నారు చెవిటి వారు ఉన్నారు అరణ్యంలో ఆహారం తిన్న వాళ్ళు ఉన్నారు దయ్యాల నుండి విడుదల ఒక్కడన్న నోరు తెరవడా ఒక్కడన్న ఏసే నాకు మేలు చేసినాడు వద్దు ఏసేను మీరు చంపొద్దు బరబ్బాను కాదు విడుదల చేయడం ఏసేను విడుదల చేయాలని ఒక్కన్న నోరు కూడా తెరవలేదు ఇదే అన్యాయమైన మరి ప్రజల నిర్ణయం కాబట్టి వాక్యంలో చూసినప్పుడు ఆయన మన కొరకు ఈ శిక్ష అనుభవించినాడు మరణము పొందినట్లుగా తన ప్రాణమును ధార పోసినాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ మరి అతిక్రమము చేయి వారిలో ఏంచబడిన వాడు ఆయన ఏ అతిక్రమం చేయలేదు ఇద్దరు దొంగల మధ్యలో మరి ఆకాశాన్ని భూమి మధ్యలో మండు టెండలో వేలాడిన ఏ తప్పు చేసినందుకు ఇద్దరు బందిపోటు దొంగల మధ్యలో వేలాడడం ఏంటి ఆయన దొంగన కానే కాదు ఆయన హత్యాకారుడా కానే కాదు ఆయన ప్రాణం తీసాడా ఎవరిది ప్రాణం పెట్టడానికే వచ్చాడు ఆయన జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఆయన మరి అలాంటి తీర్పుకు ఆయన గురైనాడు అనేకుల పాపాన్ని భరించినాడు తిరుగుబాటు చేసిన వారి గురించి ఆయన ఏం చేసినాడట విజ్ఞాపనం చేసినాడు దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ ఎవడైనా నీకు అన్యాయం చేస్తే వెంటనే వానికి ఏలాగు దెబ్బకు దెబ్బ కొట్టాలి కంటికి కన్ను పన్నుకు పన్ను అనకుండా ఏసే మార్గంలో మనం నడుచుకోవాలి ఏసే నువ్వేం చేసినావు ఆ దినాల్లో తిరుగుబాటు చేసిన వారి కొరకు కూడా నువ్వు విజ్ఞాపన చేసినావు యుద్ధం నాది కాదు ఎవరిది ఎహో అది ప్రతికారం చేయట నా పని కాదు పగ తీర్చుట నా పని కాదు నేను నీకు అప్పగిస్తాను నీవే నా కార్యాన్ని నెరవేర్చాలి మరి ఇక్కడ అదే వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం రెండు కార్యాలని ముందున్నప్పుడు శ్రేష్టమైనది నీవు ఎంచుకోవాలి రెండు తలంపుల మధ్యలో తడబడకూడదట విశ్వాస రెండు తలంపులు ఉండే కదా ఒకే గమ్యం ఒకే దారి ఒకే గురి నీకు ఉండాలి కొందరు వచ్చాట సిస్టర్ ఇట్లా లంచం కొద్దిగా తీసుకోవచ్చా సిస్టర్ అయ్యో తీసుకోమని నేను ఎప్పుడైనా అంటానా 
పెళ్ళి సంబంధాలు సిస్టర్ మరి మా పాపకు చాలా షుగర్ ఉంది సిస్టర్ ఒక ఆమె అడిగినాను షుగర్ చాలా ఉంది మరి వాళ్ళతో చెప్పొచ్చా సిస్టర్ నేనేమంట చెప్పొద్దు కపి పెట్టి మోసంగా పెళ్ళి చేయమంటానా మరి నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినావమ్మ తప్పకుండా బ్లడ్ రిపోర్ట్ తీసి చూడు ప్రార్థన చేస్తాను నార్మల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది పెళ్ళి అవుతుంది అని చెప్పి ఆమె బిడ్డ తల మీద చేతిలో వచ్చి ప్రార్థన చేసిన రిపోర్ట్ నార్మల్ వచ్చేది పెళ్ళి కూడా కుదిరింది దేవుని స్తోత్రం అంటే ఇంత గొప్ప దేవుడు మనకు ఉండగా మోసం ఎందుకు మళ్ళీ మోసపు నడక కపటపు నడక ఎందుకు ఈ వా శిల్వ ధ్యానాల్లోనే ఒక యవనస్తుడు వచ్చి అంటాడు అమ్మా రైల్వేలో ఉద్యోగం కొరకు ఐదు లక్షలు అడుగుతున్నారు ఇవ్వాల ఇవ్వద్దా మీరే చెప్పండి నేనేం చెప్తాను ఇచ్చి నాశనం గమ్మంటానా నేనంటే వద్దు బిడ్డ అలాంటి పనులు చేయొద్దు లంచం ఇచ్చుట నేరం పుచ్చుకొనుట నేరమే కదా అది దేవుని చిత్తం కాదు కదా అరుచుచుండు పిల్లకు ఆకులకు ఆహారం ఇచ్చే దేవుడు నీకు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వడా ప్రాణమే పెట్టిన దేవుడు దాంతోపాటు నీకు ఒక మంచి శ్రేష్టమైన ఉద్యోగం ఇవ్వడా అన్న వస్త్రాలు ధారాళంగా అనుగ్రహించే దేవుడు ఉన్నాడు కదా మరి ఎందుకు నీకు ఇలాంటి తప్పుడు తలంపులు ఒక్క పైస అయ్యొద్దని చెప్పాను మరి చాటుకి ఇచ్చినాడో నాకు తెలియదు మోసపోతాడు డెఫినెట్ లంచం తీసుకున్నవాడు ఇచ్చినవాడు ఏనాడు బాగు పడాడు మరి నోరు మంటితో నింపబడుతుందని వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి డోంట్ గెట్ పజిల్డ్ ఫర్ చూసింగ్ ద రైట్ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీకు ఒకే మార్గం ఏశ్వరం అంటే నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవం ఇంకా నీకు ఎందుకు అనుమానం ఇంకా వేరేవి లోక మార్గంలో వెళ్ళాలి ఏసే నీ ఆశగా ఉండాలి ఏసే నీ జీవన మరి గురి గురిగా ఉండాలి కదా యహోష భక్తుడు అంటాడు మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నారో నాకు తెలియదు నేను నా ఇంటి వారం అయితే మేము యహోవాను సేవించారు హాలే లూయా మీరు దేవతల తట్టు తిరుగుతున్నారా విగ్రహాల తట్టు తిరుగుతున్నారు అది నాకు అనవసరం నా మట్టుకు నేనైతే నేను నా ఇంటి వారము మేము యహోవాను సేవించు డోంట్ హ్యావ్ దిస్ డబుల్ మైండ్ చూడండి ప్రజలకు హృదయంలో తెలుసు ఏ సేవ మేలు చేసినాడు అని తప్పకుండా వారి మనస్సాక్షి ఉంది కదా మనిషికి మనస్సాక్షి పెట్టినాడు దేవుడు నరుని ఆత్మ యహోవ పెట్టిన దీపం ఉన్నది వాళ్ళ మనసులో మేలు అనుభవించినారు వాళ్ళు తప్పకుండా దే హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ దట్ జీసస్ హ్యాస్ డన్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ ఈస్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ ఈ విల్ ఏ కీడు మాకు చేయలేదే ఈ ప్రభు మాకు మేలే చేసినాడు కదా ఆయన నోటితోటి హృదయంలో ఒకటి ఉన్నది నోటితోటి మరొకటి పలుకుందా హృదయంలో ఉన్నది ఏసు ప్రభు గొప్ప దేవుడు నేను మార్బన్స్ పొందాలి రక్షణ పొందాలి నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి యూపీఎఫ్ మందిరానికి రావాలి సిల్వ ధ్యానానికి రావాలి అన్ని తెలుసు అయినా పైకి వారి మాటలు వేరు వారి తీర్మానం వేరు వారి ప్రవర్తన వేరు కాబట్టి ద్విమనస్కులను ఎహోవా ద్వేషించారు గాడ్ హేట్స్ ద డబుల్ మైండెడ్ రెండు తలంపుల మధ్యలో ఎప్పుడు తడబడకూడదు నీ ముందు రెండున్నాయి జీవం ఉంది జీవ మార్గం ఉంది మరణ మార్గం ఉంది చీకటి ఉంది వేలగా ఉంది శాపం ఉంది దీవెన ఉంది పరలోకం ఉంది నరకం ఉంది ఏసై ఉన్నాడు బరబ్బా ఉన్నాడు ఎవరు కావాలి నీకు ఈరోజు గట్టి చెప్పండి నాకు ఏసైనే కావాలి నేను ఏసై కొరకే బ్రతుకుతాను ఏసైనే వెంబడిస్తాను హాలే లూయా లోకము కాదు లోకముకి చేదియులి పరలోకముని కీచుటకురకు పరలో కముని కీచుటకురకు యేసు రమ్మను చున్నాడు యేసు రమ్మను చున్నాడు రమ్మను చున్నాడే సురాజు రండి సర్వాజనులారా రమ్మను చున్నాడే సురాజు రండి సర్వ జనులారా హలలుయా నీకు ఇచ్చేది ఏమీ లేదు లోకం దగ్గర ఏమున్నదని నీకు ఇస్తుంది ఏసులో సమస్తము నిమిడి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం సర్వ సమృద్ధి ఉన్నది సకల శాంతి సమాధానాలు ఉన్నాయి ఏసులో నీకు చాలినంత ఆహారం ఉన్నది ఏసులో నీకు ఐశ్వర్యం ఉన్నది ఏసులో నీకు నిత్య జీవం ఉంది కావున ఏసుని ఎంచుకో తలలు వంచి ప్రార్థన చేద్దాం ఒకసారి లేచిన పడండి ఈ గుంపులో నుండి ఒరిగి తెలుసుకు గురు తిరిగి తెలుసుకో ఈ గుంపులో నుండి ఒరిగి తెలుసుకో గురు తిరిగి తెలుసుకో జాగు చేయక వేగమేలుకో జాగు చేయక వేగమేలుకో 
ఈ గుంపులో నుండి ఎరిగి తెలుసుకో గురు తిరిగి తెలుసుకు మరణమనిడి మొదటి గుంపు మారని గుంపు నిర్జీవపు గుంపు మరణమనిడి మొదటి గుంపు మారని గుంపు నిర్జీవపు గుంపు దూరాత్మ బలముతో తిరిగెడి గుంపు దూరాత్మ బలముతో తిరిగెడి గుంపు ఏ గుంపులో నుండి ఎరిగి తెలుసుకు గురు తిరిగి తెలుసుకు ఏ గుంపులో నుండి ఎరిగి తెలుసుకు గురు తిరిగి తెలుసుకు జాగు చేయక వేగ మేలుకు జాగు చేయక వేగ మేలుకు ఏ గుంపులో నుండి ఎరిగి తెలుసుకు గురు తిరిగి తెలుసుకు ప్రార్థన చేసుకుందాం చేతులు ఎత్తి ఏ గుంపులో నువ్వు ఉన్నావు ప్రజలు వారు బరబ్బ విడుదల కొరకు కేకలు వేస్తున్నారు వారి కేకలే గెలిచినని వాక్యంలో ఉన్నది మాకు ఏసు ఉందో ఏసును చంపాలి ఏసు చేత మేలనుభవించినారు కృతజ్ఞత లేని గుంపు ఏసు చేసిన మేళ్ళను వెంట వెంటనే మర్చిపోయినారు పైగా ఏసు ప్రాణము తీయమని అడుగుతున్నారు ఇంత భయంకరమైన లోకం ఇది నువ్వు వేలు చేసి ఒకవేళ కీడు అనుభవిస్తే ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు భయపడే అవసరం లేదు మీరు ఒకవేళ ఇట్టి శ్రమల్లో మీరు ఉంటే దేవుని ఆత్మ మీ మీద ఉన్నది ఏసు ప్రభు యొక్క ఆత్మ నియంద ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు భయపడే అవసరం లేదు నీకంటే ముందుగా ఏసు ఇలాంటి నిందలు అవమానాలు దూషణలు తిరస్కారము అవమానము అనుభవించి ఉన్నాడని తెలుసుకొని మేలు చేత కీడును జయించే ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకోవాలి అవును ప్రభు మేము కీడు చేత కీడు కాదు మేలు చేత కీడును జయించడానికి ఉన్న సహాయం దయచేయండి ఎంత తిరస్కారం వందిన ప్రభు ప్రజలందరి పాపం నిమిత్తం తన ప్రాణాన్ని ధారపోసినాడు ఎంత ప్రేమ ఇంతగా ఎవరు ప్రేమించినారు మమ్మను ప్రాణము ధారపోసిన ప్రభు అని పాదములకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఎంత మంచి మార్గాన్ని మాకు బోధించినావు తండ్రి మాకు శ్రమ సంభవించినప్పుడు మమ్మను సొంత వారే బాధించినప్పుడు నైనా మేము మేలు చేసిన వారే మా మీద తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు మేమేమాత్రము వింతపోకుండా ఆశ్చర్యపడకుండా మాకంటే ముందుగా ప్రభు నడిచినాడు ఈ మార్గంలో అని మేము ధైర్యంతో పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ముందుకు సాగడానికి ఇచ్చిన ఈ మార్గం కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి మేము నిన్నే ఎంచుకోవాలి మేము ఈ లోకాన్ని కాదు ఈ లోకంతో స్నేహం చేయవాడు దేవునికి వైరి అనే వాక్యంలో ఉన్నది అవును ప్రభు లోకాన్ని కాదు మేము ప్రేమించాల్సింది లోకాన్ని కాదు వెంబడించాల్సింది సాతాను స్వరం కాదు మేము వినాల్సింది నా గొర్రెలు నా స్వరం వినునని నువ్వు సెలవిచ్చినావు దొంగ అబద్ధికుడు సాతానుడు వాడు మేలేమి చేయడు కీడే చేస్తున్నాడు వాడు ప్రాణం తీస్తున్నాడు హత్య చేస్తున్నాడు దోచుకుంటున్నాడు అట్టివాని స్వరం కాదు మేము వినాల్సింది మాకొరు ప్రాణము ధార పోసిన వాడు జీవము సమృద్ధి అని జీవం ఇచ్చిన ఏసు ప్రభు స్వరాన్ని వినడానికి సహాయం దయచే మా ముందున్న రెండు కార్యాల్లో మేలైనది శ్రేష్టమైనది ఎంచుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి నాయన ప్రభు నీకు స్తోత్రం మరణం కాదు మేము ఎంచుకోవాల్సింది నిత్య జీవాన్ని ఎంచుకోవాలి ఏసు ప్రభును మా హృదయంలో రక్షకంగా స్వీకరించడానికి సహాయం దయచేయండి కృపగల దేవ ఈరోజు మాతో మాట్లాడినది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను టీవీ ద్వారా విన్నవారిని కూడా దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈరోజు సిల్వ ధ్యానాలకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశీర్వదింపబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఏసు నామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా దయచేసి కూర్చోండి ఇది ఎలాగ ఉంది అంటే అది ఎలాగ ఉంది కానీ అమ్మ బాగా ఉంది కానీ నడు నెప్పు అప్పుడు బాగా వచ్చి 
చూసి ఇంకా కూర్చున్నాక నేను లేసేనా కానీ ఓ కోటి కింద అది బాగానే ఉంది కానీ దాని సంగతి కాదు కానీ నడుమునే పసలు భరించలేకపోతున్నానమ్మా అంటే అమ్మ అండి అమ్మ వాళ్ళకి ఇలా కొంచెం వరిగిన అమ్మ చేయి పెట్టి రుద్దారు ఇలాట్లు ఇట్లా రుద్దారు ఏంటో అసలు ప్రార్థన కూడా చేయలేదు అప్పుడే బలంగా ఆస్తి మీద తగిలినట్టు అనిపించింది అయితే ఆ రోజు నుంచి అండి నమ్మ నేనే నమ్మలేకపోయిన ఆశ్చర్యపడిపోయి నేనే అసలు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆ నొప్పి ఎక్కడ పోయిందో అస్సలు దాన్ని ఏమైందో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు దేవుడు ఆ రోజు నేను ముట్టాడు ముట్టాడు ఆయన బలమైన అస్తుంతో ముట్టాడండి నిజంగా ఇది నేను ఇప్పుడు తలుసుకుని నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నేను ఆ రోజు వచ్చిందోటి జరిగిందోటి గొప్ప దేవుడు నా పట్ల ఎంత కనికరం చూపి అమ్మగారు అస్తము అస్తుంతో దేవుడు బలంగా తాకి ఆ రోజు నుండి ఈ వెనక భాగం ఏదో బరువు ఉన్నట్టుండేది ఇప్పుడు ఎంత తేలుకు ఏమీ లేదు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను దేవుడికి వందనాలు నా గురించి ప్రార్థన చేసిన ఆత్మీయ తల్లి ఎంత గొప్ప తల్లి అండి అసలు ఎవరించలేము ఈ చర్చకు వచ్చి ఎన్నో మేలు పొందుకున్నాను చెప్తాక సమయం లేదు దేవుడు చేసిన ఈ మేలకి అమ్మగారికి దేవాద దేవుడికి నా కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లించుకుంటే చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన అందరికి ప్రేమ పూర్వక ఆహ్వానం యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ వార్ నిర్వహించు సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన ప్రతి నెల చివరి బుధవారం సమయం రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు స్థలం సెంటనరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర సికింద్రాబాద్ మీ అవసరతల కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడును అందరూ ఆహ్వానితులే ఆహ్వానించువారు జాయ్ చేరేన్ గారు మా ప్రార్థనా కూటములు రామ్ నగర్ ఆలయంలో ప్రతి శుక్రవారం ఉపవాస ప్రార్థనలు ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు మరియు సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి రాత్రి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు జరుగునని తెలియజేయచు ఆహ్వానిస్తున్నాము మరియు ప్రతి ఆదివారం ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు స్థలం యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ రామ్ నగర్ ఆలయంలో జరుగును మరియు మా సాయంకాలపు ఇంగ్లీష్ ఆరాధన సమయం సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు స్థలం ఉస్మానియా గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ జామాయి ఉస్మానియా రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా అడిక్మేట్ హైదరాబాద్ మరియు మా తెలుగు ఆరాధన సమయం సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు స్థలం ఉస్మానియా గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ జామాయి ఉస్మానియా రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా అడిక్మేట్ హైదరాబాద్ మా అడ్రస్ జాయ్ చెరియన్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ ఇంటి నెంబర్ ఒకటి డాష్ తొమ్మిది డాష్ యాభై రెండు ఆబ్లిక్ ఈ ఆబ్లిక్ మూడు రామ్ నగర్ హైదరాబాద్ ఐదు లక్షల ఇరవై మా ఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మా మరి ఒక నంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ వన్ మా ఈమెయిల్ అడ్రస్ జాయ్ చేరియన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరియు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ డాట్ ఓఆర్జీ ఇంతవరకు మీరు జాయ్ చరణ్ గారి సందేశం విని ఆశీర్వదింపబడ్డారని నేను నమ్ముచుంటున్నాను మీ స్పందన మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ ప్రార్థన అవసరతలు మా ఆత్మీయ పుస్తకములు పొందుకున్నట్టుకు మాకు ఫోన్ ద్వారా కానీ లేక ఉత్తరం ద్వారా కానీ మరి ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ మాకు తెలియజేయండి